Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Anda masih menyaksikan Power Breakfast dan kita di segmen Create Up, di mana hari ini kita akan membahas tema di segmen ini yaitu beli barang langsung ke produsen lewat startup. Dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Yarham Syahabi Lubis, founder at Pabriks. Selamat pagi Mas Yarham, salam sehat. Halo, selamat pagi Mbak, salam sehat selalu buat kita. Terima kasih banyak hmm. untuk waktunya pada pagi hari ini. Oke, Pabrix ini uh, tak kenal mengata sayang gitu ya. Boleh dijelaskan yeah. kepada pemirsa apa sih Pabrix ini? Ya, yeah. uh, Pabrix merupakan suatu online marketplace yang mana kita membantu menghubungkan antara para pedagang, hmm. yaitu pedagang online ataupun pedagang offline yang membutuhkan barang untuk kebutuhan usahanya langsung ke produsen. Nah, kita akan bantu mulai dari pembelian sampai dengan pengiriman ke para pedagang tersebut. Secara oh, okay. singkat seperti itu, Mbak. Barang yang dimaksud ini, barang apa saja? Ya, untuk saat ini kita lebih memfokuskan ke barang-barang tekstil ya, garmen, kemudian juga sandal, nah kemudian juga barang-barang yang terkait dengan produk-produk rumah tangga yang mana itu dibutuhkan untuk setiap saat oleh masyarakat kita. Oke, berarti pabrik e, melakukan kerjasama dengan pabrik-pabrik yang memproduksi garmen tadi, sandal tadi, dan yang lainnya atau seperti apa? Ya, jadi kita sudah melakukan e, beberapa kerjasama dengan para produsen, terutama industri-industri kecil kita dan menengah, yang mana kita sudah melakukan kunjungan, melakukan verifikasi terhadap produsen tersebut untuk nantinya para pedagang ini tadi yang membutuhkan barang untuk usaha mereka mereka bisa langsung membelinya ke produsen tersebut. Oke. Okay. Jadi seperti itu. Mas Yarham, apa sih yang awalnya membuat anda terinspirasi untuk mendirikan uh, pabrik ini? Ada pengalaman pribadi mungkin atau hal lain? Ya. Yeah. Jadi uh, sebelumnya ya saya seorang pedagang juga ya pedagang pakaian. Nah di situ kita biasanya membeli barang ke pasar melalui distributor gitu ya di pasar sentral terutama. Nah kita ingin upscale ke pada pembelian yang lebih banyak gitu. Nah karena saya kesulitan mencari produsen yang verified melalui Google, terkadang juga kita tidak mengetahui apakah Produsen itu saat kita transfer duitnya, mereka mengirim barangnya, atau bahkan kita kena tipu, itu sangat sering terjadi. Nah, dari situ saya coba membuat suatu platform yang mana kita bisa mudah dalam mencari barang untuk kebutuhan usaha kita. Jadi pengalaman itu yang membuat saya bergerak untuk membangun suatu yang namanya pabrik. Oke. Okay. Kalau saya katakan platform sejenis ini sudah banyak juga, apa yang membedakannya dengan yang lain pabrik kita? Ya, ya, menarik pertanyaannya Mbak, terima kasih. Nah, jadi kita uh, memiliki diferensiasi ya. Nah, mungkin saat kita membeli barang ke produsen, itu banyakannya membutuhkan minimum order yang cukup besar gitu ya, misalnya seribu piece. Nah, terkadang pedagang-pedagang kecil, Uh, itu kesulitan. Nah, kita melakukan ini uh, penggabungan. Jadi ada beberapa pedagang terlebih dahulu yang kita kumpulkan. Misalnya ada lima pedagang nih, terus ada seribu piece kaos yang harus kita beli nih. Nah, nanti kita bagi lima pedagang ini membeli misalnya 200 piece atau 300 piece kaos. Tapi sudah terkumpulkan. Nah, barulah kita melakukan pembelian ke produsennya. Jadi, sistemnya eh, kita gabungin, kolektif. Oke. Lantas, kerjasama yang mungkin dibangun atau dijalin dengan produsen bahan baku ini sendiri, itu eh, skemanya seperti apa? Ya, jadi kita pertama melakukan eh, verifikasi terhadap produsennya tersebut. Kita melakukan eh, kerjasama gitu ya. Kita cek dulu kualitas dari bahan ataupun kualitas dari barang yang mereka produksi. 
Nah, jika sudah sesuai yang eh, kita inginkan, maka kita akan publish produk-produk mereka ke platformnya kita. Nah, setelah itu para pedagang online ataupun offline bisa melakukan pembelian dari eh, situ gitu, dari aplikasi publik kita. Nah, dari situ nanti kita akan kumpulkan terlebih dahulu pembeli-pembelinya tersebut sampai nantinya kita akan membeli langsung ke produsen yang sudah kita verifikasi tersebut. Oke. Kapan pabrik ini mulai beroperasi? Ya, kita sudah mulai berjalan dari tahun 2020, mm -hmm. yang mana sebenarnya kita sudah memulai itu 2019, tapi karena terjadi beberapa perubahan ide dan lain sebagainya, maka kita fokuskan di tahun 2020 dengan bisnis model yang seperti yang dijelaskan tadi. Oke. Okay. Uh, tadi kan Anda sempat menyampaikan bahwa sebenarnya udah mulai dari 2019 tetapi ada perubahan yeah. uh, model ide gitu ya Nanti akan dibahas yeah. tantangan terbesar uh, di bidang ini tuh apa saja Mungkin juga bisa menginspirasi pemirsa di rumah yang ingin uh, membuat sebuah platform sejenis Kita jeda terlebih okay. dahulu ya Mas Yarham Oke okay. Dan pemirsa jangan beranjak dari kreatif kami akan kembali dengan satu segmen terakhir Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami dalam segmen Create Up Power Breakfast dan masih terhubung melalui video conference bersama dengan founder Eta Pabrik yaitu Mas Yarham Syahabi Lubis. Mas Yarham tadi kan sudah dijelaskan pabrik itu yeah. apa, kemudian uh, berjalannya seperti apa. Nah tantangannya sendiri tuh apa saja? Kan kita tahu 2020 ketika mulai di launching, uh, mulai berjalan itu kan ada pandemi gitu ya sampai dengan yeah. bisa dikatakan ya. Uh, tahun inilah, tahun 2022 awal dan tantangan ya, terberatnya ya. selain pandemi itu apa sebenarnya? Ya, uh, jadi selain kita pandemi tersebut menjadi suatu tantangan nah yang kedua itu terkait dengan mindset dari para produsen kita hmm. nah selain itu alat-alat yang digunakan oleh para produsen kita kebanyakan handmade gitu ya jarang sekali yang kita jumpai alat-alat uh, yang mereka gunakan dalam memproduksi suatu barang itu mesin-mesin. Oke, Anda jadi pabrik yang bekerja sama dengan uh, pabrik ini sendiri, yang menjadi mitra gitu ya, ternyata masih banyak yang uh, handmade. Ya, benar. benar. Jadi produsen-produsen kecil dan sampai dengan menengah. Sehingga produksi barangnya juga mungkin lebih lamban gitu ya, dan jumlahnya ya, tidak benar. bisa signifikan. Benar, benar Mbak, benar sekali. Oke, gimana mengatasi hal tersebut? Karena kan itu memang fundamental yeah. banget ya, dan tidak bisa <laughs> tidak bisa sekejap gitu. Ya, yeah. jadi uh, ke depan uh, tentu kalau kita berbicara bisnis, kalau kita memfokuskan ke situ mungkin kita lambat gitu ya. Nah, ke depan kita akan coba uh, mengajak kerjasama beberapa perusahaan yang mungkin levelnya sudah uh, besar gitu ya. Ya, untuk industri kecil dan menengah ini akan kita bantu untuk uh, memfokuskan para pedagang-pedagang yang mungkin baru mau memulai. Mungkin untuk uh, kapasitas jualan mereka masih sedikit, nah itu lebih cocok. Kira-kira seperti itu ke depan yang akan kita uh, lakukan. Gitu, Mbak. Oke, apa target dari pabrik ke depan? Ya, kalau targetnya kita sih pengennya Uh, ingin memajukan produsen-produsen lokal kita ya. Mm -hmm. Nah, tentunya itu tidak mudah, pastinya akan banyak tantangan, baik itu dari produk-produk luar negeri gitu ya, produk impor, yang tentu banyak sekali di marketplace kita. Nah, uh, ke depan kita ingin membantu para produsen-produsen lokal kita untuk lebih aware lagi dalam pemasaran secara online. Okay. terutama produsen-produsen yang di uh, ini ya kebanyakan di pinggir-pinggir kota itu pemiliknya ownernya itu udah udah berumur gitu ya jadi gaptek nah kita tantangannya itu dan kita menargetkan mereka bisa menjual produk-produk mereka itu mempublishnya mempromosikannya secara online oke okay. jadi target kita mbak baik 
Jadi dari adaptasi teknologi ya, kemudian Pastinya, iya. juga terkait dengan ya, peralatan yang digunakan dalam uh, proses dikatakan, produksi. Iya, manufaktur juga ya. Iya, benar. Oke, okay. semoga sukses selalu uh, Mas Yarham dan juga tim Amin. di pabrik. Kita tunggu gebrakan-gebrakan berikutnya. Terima kasih untuk sharing Amin. dan informasi. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih, Mbak. Dan pemirsa sudah 90 menit saya menemani Anda dalam Power Breakfast dan lagi-lagi semoga apa yang diperbincangkan sejak awal tadi pemirsa sampai dengan segmen terakhir ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy, Economic Business and Capital Market Channel. Dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis besok 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di IDX Channel. Informasi ini mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Prisa Somodatu, see you in the morning. Selamat datang di IDX Channel, Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel, Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.